什么？霍青州，你又想干什么？是弟妹啊，快请进。小西，弟妹好不容易来一趟，拿家里最好的茶招待一下。好，知道了。大哥，这是怎么了？闹了点小矛盾，让弟妹见笑了。对了。你找我有事吗？我想帮你治腿，大哥，大哥。弟妹，大哥，你感觉怎么样？啊，呃，就是有一点酸胀的感觉。这就对了，这说明您腿还有知觉，只要坚持下去啊，说不定还有机会恢复呢。啊，那多谢了，弟妹。不用客气，大哥，你没事多出去走一走，别总在屋子里闷着，这样也有助于恢复呀。嗯，那今天弟妹就陪我出去一趟吧。好，弟妹，就在这歇会儿吧。嗯、这戏台可真气派啊！是啊，自从上次……唐慧请了雪莲之后，这里就再没唱过戏了。哦，可是雪莲做了什么事，惹得司令府对唱戏的有了意见？那倒没有，反倒是司令府委屈雪莲了。嗯、我还挺感兴趣的，大哥可以详细的跟我说说吗？那天，去你的！当了婊子就立牌坊啊！一个不男不女的妻子，你谈什么尊重啊？今天老子就让你明白，得罪我的下场！马副司令，今天是司令的寿宴，别坏了他老人家的兴致，不如交给邢州来处置。二少爷的面子我肯定给呀、啊！司令，再敬你一杯。来来来，走吧，喝掉。所以大哥的意思是，最后是邢州带走了雪莲。是。你又发什么疯啊？我看你这么风流成性，肚子里指不定是谁的种。要是让邢州知道了，你和肚子里这孽种都活不成。我这就替邢州好好教训你这个女人。有时间管别人家的事，怎么不好好管管自己
，就算安宁肚子里的孩子不留下，贺行舟身边的位置也轮不到你。行舟，你什么时候来的？刚到。行舟，我有话跟你说。我先去给你接安太阳。杯水吧。谢谢。没什么事，你先走吧。有事问你，喝完药再说。还是说你连喝药的时间都没有？我喝。不要命了！是你让我喝的吗，行舟？我真的有事问你。要查什么真相？为什么不要我的孩子？我师哥的死，跟你到底有没有关系？司令，属下有重要的事要汇报。有什么话等我回来再说。行舟，我。小雨，过来，怎么了，少奶奶？擅作主张打掉他！我不知道你在说什么。
千真万确。这话应该我问你吧？你千方百计接近贺家，接近我，究竟是为了什么？你自己心里清楚。你，你都知道了。知道什么？知道你处心积虑替雪莲报仇。还是知道你宁肯下药小产，也不愿意生下我的孩子。不是，不是这样的，心中。什么一见钟情，什么奋不顾身替我挡刀？原来这一切都是你安宁事先安排好的。是的。杨宁，你每天跟我上床的时候都在想些什么？在想你的诗歌吗？竟是这般想我的，那你呢？你又有那么无辜吗？什么意思啊？我问你，那日我师哥来后府唱堂会，你对他做了什么？我试见过雪莲，那你走吧，你让信马给他们。谢谢二少。去哪儿？既然事情已经这样了，我。
我们也没有必要再纠缠下去了。你干什么？霍青州，你又想干什么？你要干什么？干什么？你你放开我！你放开我！你欺我骗我，你觉得我可能就这样放过你吗？我要让你求生不得，求死无门。从现在起，你不能离开房间半步。囚禁我！我这个人睚眦必报。二少奶奶病了，病了，什么时候病的？可有看大夫？好些了吗？没查出来是什么病，只知道病会传染，所以现在不能见人。你们就隔着门说说话，我就在旁边，有事叫我。嗯、阿宁，阿宁，你能听见我说话吗？玉梅。你还好吧？如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。我没事，就是病得呀。是不是很痛啊？我听你说话有点不对劲。不怎么疼的，很快就会好了。你知道我的医术的，你让我进去给你看看。好吗？我不想传给你。大夫说马上就好了，我向你保证。那，那好吧。那你有事记得通知我啊！我把安胎药给你放在门口了。嗯、记得要喝啊，身子不好就更要照顾好肚子了。好，那我走了
，去哪儿了？没去哪儿，随便走走。心情不好。心心情挺好的。既然心情不错，来，过来。把衣服脱了，来伺候我吧。能不能别这样？这样对孩子不好。说什么傻话？我们是夫妻呀、啊。你别再想着嫁给贺新洲了，他为了巴结赵正，一直会把小海棠留在身边。我求求你了，明婷，我知道错了，我知道错了，我再也不敢了，我求求你了。娘，哇，好像的茉莉花，跟娘一样好看。行舟乖，行舟，娘给你唱戏好不好？司令和夫人都不许娘再唱了，娘都憋坏了。可是万一爹生气了怎么办？要不我们唱歌吧？好，那就唱歌。好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满
司令去哪儿了？让属下好找。找什么事啊？赵副官找到马四海的下落了。如果在你这张如花似玉的脸上刻上一朵海棠花，心中还会不会要你？这我不知道，但在此之前。我会先割断你的脖子。我来这里可是行舟的意思。你要是敢动我一根汗毛，你们整个戏班子都得死。那后明庭呢？作为你的丈夫，他知道自己的妻子一直惦记着自己的亲弟弟吗？这个用不着你来管。我只知道，你现在对于行舟来说，唯一的利用价值，就是能够搭上赵正，所以，我要让你再也唱不出来。放开！不知道怎么一回事，吐了好多血，吓死人了！小川，去叫大夫。大夫，他怎么样？哎，这位姑娘嗓子受伤很严重，我先开几副药，吃了之后应该能开口说话。至于以后在登台演戏，恐怕难了。什么？给我治好他，否则要你的命！司司令饶命，饶命！老朽真的实在是无能为力啊！司令，你先别着急，要不再换其他大夫试试？滚！东西放好了，放好了，书房和卧房都放了。那个雪茄里到底是什么呀？不是什么毒药吧？怎么
怕我毒死你心上人吗？不信。你放心，我怎么可能会害我二弟？嗯，那些和普通雪茄没什么区别，就是会让人越来越上瘾，欲罢不能。真的对身体没有伤害吗？要不是这个东西，他怎么可能会那么老？和小海棠反目成仇，然后为我所用，各取所需，就懂吗？懂，懂了。父亲大人。你就是太小看我了，否则怎么会身体越来越差，令你惊长到可乘之机？唱的好吗，安宁、啊？咱们梨园人嗓子比命还重要，你可要保护好了。嗯，我记住了。嗓子好掉了。那天到底发生什么事了？你为什么会突然吐血？贺行舟，你再讨好他都没用的，他从来都没喜欢过你，他只不过是想利用你，给我报仇罢了。
！你给我闭嘴！给我闭嘴！可笑堂堂云城司令，竟然连一个死人都赢不了！<笑>死人又怎么用？看看我做的！我让你再死一百次一千次！怎么回事？金人闹得厉害，两个人都受伤了。赵副官，你快去劝劝吧。司令，这这是怎么回事？小宝，我让人去给你们请个大夫。你的手，没事，不用管我。快，把阿顺奶奶扶上床，我派人去请大夫。是。何行舟呢？二少奶奶，你昏了整整两日。这两日，司令都是白天过来看您，夜晚睡在书房
，二少奶奶，我去小厨房给您拿些吃的了。不用麻烦，我不饿。不麻烦，司令已经吩咐小厨房让小伙喂着粥呢。大少奶奶说府上丢了极为重要的东西，此时是护兵们失职，都在帮忙找呢。帮我做件事。连个库房都看不好，要你还有什么用？还不赶紧给我滚！站住！哎，一只丫鬟而已，要多事？怎么？在府里动不了你，出去了可没人会保护你。好好享受我送给你的礼物吧。哼！站住！今天我让你求生不得，求死不能。放开我，师兄！照顾他吧，我还有事，就先走了。等等，虽然我不知道发生了什么，但是谢谢你救了安妮。
你怎么了？怎么样了，玉梅？哎，你你嗓子怎么了？回来了，玉梅，我再也唱不了戏了。不会的，有我在，我一定能治好你。安宁，你能不能告诉我，究竟发生了什么？你知道昨天赵副官把你送来的时候，我有多害怕吗？我快吓死了。你说，昨天是赵副官送我回来的。啊烦请司令把舌头伸出来，让老夫看一看。有这个必要吗？司令，您就照做吧。要是您出了什么事儿，司令府怎么办呀、啊？整个云城也会乱成一团麻的。有你们吃白饭的，什么都要我看着。啊啊！敢问司令？最近是不是异常暴怒？眼前还会经常出现幻觉呀、啊！快，给我拿休假来。是。这雪茄有什么不对吗？这就是了，司令啊，这抽不得了，这里边有罂粟啊。咱们这个新任的司令大人治军严明，军中是禁赌、禁嫖、禁枪、禁毒，怎么可能会抽洋烟啊？哎，真的呀！你们别不信啊！我有个亲戚家的女儿就在司令府做事情，听他说啊，司令现在成天疯疯癫癫的，见着一个女人就叫人家小海棠，而且还经常抱着婴儿的衣裳。你说这疯了吗？这是怎么变成这样了？哎，你说什么？不知道，反正大家都这样说
。那夕阳烟有什么后遗症？躁动不安，情绪无法控制，严重的会引起咳血。什么样子了？你怎么还替他说话？原来他那么在乎那个孩子，我们的孩子。安宁，我不管他怎么样，你能不能别犯傻了？玉梅，我终于知道为什么那天晚上我可以逃跑的那么顺利了，而且是赵副官救了我，这一切肯定都是他们安排好的。我就知道不应该告诉你。说吧，你想怎么样？玉梅，你教我怎么样能帮人戒掉阳烟，好不好？求你。好，好，行了吧？谢谢你，玉梅。别哭了，大少爷，您来了，这是司令让我交给您的。啊，这不合适吧？这是司令交代的，有些事情他一时半会儿没法处理，麻烦您代劳。这不还有赵副官你吗？你看我这，也。确实无法胜任。从今天起，我要帮司令戒掉阳烟，或许要花上很多时间，所以麻烦您了。嗯骗我！你故意让行车染上阳烟。想要戒掉有多么痛不欲生吗？一个不小心，就会暴毙而亡。
。司令，出去难受是很正常的，后面就会好很多了。